হ্যালো এভরিওান ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল প্রথমেই বলে রাখি যে এই টপিকের ওপর অনেক আগেই আমার ভিডিও বানিয়ে নেওয়া উচিত ছিল কিন্তু যাই হোক কোনো কারণে হয়ে ওঠেনি সময়ের অভাবে পুষে এখনও খুব একটা দেরি হয়নি কারণ দু হাজার একুশে যে পরীক্ষাগুলো আসতে চলেছে মাধ্যমিক বনায়ন পরীক্ষা সেসব পরীক্ষায় কিন্তু এই টপিকের ওপর রিপোর্ট রাইটিং আসতে পারে তো তোমরা ভিডিওটা দেখে নাও আর সাইক্লোন আমফানের ওপর আমি একটা রিপোর্ট রাইটিং পোস্ট করেছিলাম অনেক দিন আগে এবং তোমরা অনেকেই সেটা পছন্দ করেছ যারা সেই ভিডিওটা এখনও দেখনি তারা দেখে নাও আই বাটন বা ডেসক্রিপশন বা কোথাও একটা আমি দিয়ে দেবো ভিডিওটা সো লেট সি দ্য রিপোর্ট টাইটেলটা আমরা দেখে নিচ্ছি অ্যাক্টর সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ওয়াইডলি নোন অ্যাজ ফেলুদা ব্রিজ হিজ লাস্ট অ্যাট এইটি ইন কলকাতা প্রথমেই বলে রাখি যে তোমাদের হয়তো ওয়ার্ড বাই ওয়ার্ড আমি মিনিং বোঝাবো না বোঝানোর হয়তো দরকার পড়বে না যেই ওয়ার্ডগুলো আমার মনে হবে তোমাদের বলে দেওয়া উচিত সেগুলো অবশ্যই বলে দেবো আরেকটা কথা যে যখন তোমরা হেডলাইন বা টাইটেল লিখছো তখন সেটা যেন প্রেজেন্টেন্সে হয় ঠিক আছে তো সেই জন্য আমি এখানে ব্রিজ কথাটা লিখেছি ব্রিজ ইজ লাস্ট মানে হলো শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করা তারপরে তোমরা লিখবে বাই আ স্টাফ রিপোর্টার লেখার পর তোমরা এবার স্টার্ট করবে কলকাতা এবার যেহেতু তিনি মারা গেছিলেন ফিফটিনথ অফ নভেম্বরে তাই জন্য আমি তার ঠিক পরের দিনটা ডেট দিয়েছি সিক্সটিন্থ অফ নভেম্বর টোয়েন্টি টোয়েন্টি দ্য ইয়ার টোয়েন্টি টোয়েন্টি আগেন প্রুভড ইটস নোটোরিটি হোয়েন দ্য নিউজ অফ দ্য ডিমাইজ অফ দ্য গ্রেট বেঙ্গলি অ্যাক্টর সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ওয়াজ ব্রডকাস্টেড ইন অল ওভার বেঙ্গল এর মানে হলো যে এই দু হাজার কুড়ি এই বছরটা নিজের দুর্নামের ব্যাপারটা আরেকবার প্রমাণ করে দিল যখন কি না এই নিউজটা শোনা গেল যে বাংলার এত বড় একজন অ্যাক্টার একজন লেজেন্ডারি অ্যাক্টার সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় মারা গেছেন ব্রডকাস্টেড মানে হচ্ছে কোনো নিউজকে প্রচার করা ব্রডকাস্টেড ইন অল ওভার বেঙ্গল শ্রী সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় বর্ণ নাইনটিনথ অফ জানুয়ারি নাইনটিন থার্টি ফাইভ ইন কৃষ্ণনগর নদিয়া ওয়াইজ ওয়াজ ওয়াইডলি রিকগনাইজড অ্যান্ড অ্যাডমায়ার্ড ফর প্লেইং দ্য রোল অফ ফেলুদা তো তিনি নাইনটিনথ অফ জানুয়ারিতে কৃষ্ণনগর নদিয়াতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং ফেলুদা নামক যে চরিত্রটা প্লে করার জন্যেই তিনি এত মানুষের কাছে ভালোবাসা পেয়েছেন পরিচিত ফেলুদা দ্য হার্ট থ্রোব অফ অল বেঙ্গলি ডিটেকটিভ লাভার্স হার্ট থ্রোব মানে কথাটা মানে হচ্ছে যে কিনা খুব প্রিয় একজন ফেভারিট পার্সন ঠিক আছে বিফোর দ্যাট হি মেড হিজ ডেবিউট ইন সত্যজিৎ রেজ অ্যানাদার ফিল্ম অপুর সংসার ইন নাইনটিন ফিফটি হি অ্যাক্টেড ইন মোর দ্যান থ্রি হান্ড্রেড ফিল্মস অফ হুইচ প্রাক্তন বেলা শেষে অ্যান্ড পোস্ত are the recent one he was a recipient of the padma bhushan dada saheb phulke and many more prestigious awards ane tini ei award gulo peyechilen besides he worked with satyajit ray in in his 14 films satyajit ray er sathe tini aro 14 ta chobite tini kaj korechilen tar 14 ta chobite ebar tumra ekta para change korte par jokhon tumra টপিক নেক্সট টপিকে জাম্প করছো তখন তোমরা মনে রাখবে যে প্যারা চেঞ্জ করে নেবে অল দো ইট ওয়াজ কোয়াইট নোন টু দ্য পিপল অফ বেঙ্গল দ্যাট হি সিন্স সিক্সথ অফ অক্টোবর হ্যাড বিন সাফারিং ফ্রম আ প্রলংড ইলনেস বলছে যে যদিও এটা মানে মোটামুটি বেঙ্গলের প্রত্যেকেরই জানা ছিল যে তিনি সিক্সথ অক্টোবর থেকে বেশ একটা অনেক দিন ধরেই আর কি সুদীর্ঘ অসুখে ভুগছিলেন আফটার বিং কিউড ফ্রম দ্য আনফরগিভিং কোভিড নাইনটিন এবং ভুগছিলেন তো বটেই কিন্তু তার কোভিড নাইনটিন হয়েছিল এবং সেটা সেরে গেছিল তারপরেও তিনি ভুগছিলেন রোগে নো ওয়ান এক্সপেক্টেড এট টু গেট ফোর্স কিন্তু কেউ ভাবতে পারেনি যে সেটা আরও খারাপের দিকে যায় হি লেটার টেস্টেড নেগেটিভ ফর করোনা ভাইরাস বাট multiple other ailments including the deteriorated function of kidney and weak nervous system led him to his death মানে হচ্ছে যে করোনা ভাইরাস 
জন্যে আবার তিনি টেস্ট করিয়েছিলেন সেটা নেগেটিভ এসছে কিন্তু এছাড়াও তার মানে করোনা ভাইরাস সেরে গেছিল কিন্তু কোভিড নাইন্টিন সেরে গেছিল কিন্তু তারপরও বিভিন্ন আরও এলমেন্টস মানে হচ্ছে অসুখ বিসুখ আরও বেশি ইলনেস অন্যান্য যে তার এলমেন্টসগুলো ছিল সেগুলোর জন্যে তার অবস্থা আরও খারাপের দিকে চলে গেছিল ডি টেরিওরেটেড ফাংশন অফ কিডনি মানে ডিটেরিওরেটেড মানে হচ্ছে খারাপের দিকে যাওয়া তো তার কিডনি সমস্যা দেখা দিয়েছিল শেষ বয়সে এবং তার নার্ভাস সিস্টেমও উইক হয়ে গেছিল এবং এইগুলো হচ্ছে তার মৃত্যুর কারণ এবারে কি বলা হয়েছে দিস অক্টো জেনারিয়ান অ্যাক্টার ব্রেথ হিজ লাস্ট অ্যাট অ্যারাউন্ড টুয়েলভ ফিফটিন অ্যাট বেল ভিউ ক্লিনিক কলকাতা অন ফিফটিন অফ নভেম্বর টোয়েন্টি অক্টো জেনারিয়ান মানে হচ্ছে যার বয়স এইটি থেকে এইটি নাইনের মধ্যে থাকে তাকে বলা হয় অক্টো জেনারিয়ান তো এখানে যেহেতু ওনার বয়স ছিল এইটি ফাইভ ইয়ার তিনি ছিলেন এইটি ফাইভ ইয়ার্স ওল্ডের তো তার জন্য তাকে বলা হয়েছে অক্টো জেনারিয়ান অ্যাক্টার ঠিক আছে এবং তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন ফিফটিনথ অফ নভেম্বরে সাড়ে বারোটা বারোটা পনেরো নাগাদ বেল ভিউ ক্লিনিকে এটা মেনশন করতে হবে এবার যেহেতু তোমরা ডেট মেনশন করে দিয়েছো তোমরা যদি ডেটাও মেনশন করতে যাও সেটা তোমরা উইদিন ব্র্যাকেটে লিখতে পারো এরপর আরেকটা তোমরা নেক্সট প্যারা এটা লাস্ট প্যারা হবে প্রথম প্যারাতে তোমরা লিখলে যে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় কে ছিলেন সেটা একটু তার পরিচিতিটা দিয়ে দিল দিয়ে দেওয়া হলো প্রথমে দিয়ে দেবে তোমরা তারপরে নেক্সট প্যারাতে এসে তোমরা লিখলে যে অ্যাকচুয়ালি তার কি হয়েছিল এবং কি কিভাবে তার মানে মৃত্যুর কারণগুলো কি কিভাবে মারা গেলেন কবে মারা গেলেন যাবতীয় জিনিস এবার লাস্ট প্যারাতে লিখতে হবে যে না এরপরে কি প্রভাবটা পড়েছিল বাংলার মানুষের প্রতি তো দ্য এন্টায়ার বেঙ্গল মোন্ড ওভার দিস ল্যামেন্টেবল নিউজ ল্যামেন্টেবল মানে হচ্ছে ল্যামেন্টেবল মানে শোকা হতো যে এই দুঃসংবাদটা আর কি তো এইটা শুনে শোক প্রকাশ করেছিলেন মোন্ড মানে শোক প্রকাশ করা শোকা হতো হওয়া ইন ওয়ার্ডস অফ আওয়ার চিফ মিনিস্টার মমতা ব্যানার্জি ইটস আ গ্রেট লস ইন দ্য ওয়ার্ল্ড অফ সিনেমা মমতা ব্যানার্জি বলেছেন তার মুখে যে সিনেমার জগতের একটা গ্রেট লস সাম সেড ইট টু বি দ্য এন্ড অফ অ্যান এরা অফ বেঙ্গলি সিনেমা কেউ কেউ আবার বলেছেন যে বেঙ্গলি সিনেমার যেন এখানে একটা যুগ যেন শেষ হয়ে গেল ওনার আওয়ার প্রাইম মিনিস্টার নরেন্দ্র মোদি হ্যাজ অলসো এক্সপ্রেসড হিজ ডিপ কন্ডোলেন্সেস ফর দ্য ইমটাল সোল অফ বেঙ্গল সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় এখানে ইমটাল সোল ইমটাল বলতে যেটা অবিনশ্বর বা যেটা অমর তো সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়কে বলা হয়েছে ইমটাল সোল অফ বেঙ্গল তার জন্যে নরেন্দ্র মোদি মানে খুব গভীরভাবে নিজের শোক প্রকাশ করেছেন রিপোর্ট রাইটিংয়ের লেনটা তোমাদের একটু বড় মনে হলে এটাকে তোমরা একটু ছোটো করে মডিফাইড করে নিজের মতন করে লিখে নিতে পারো